Sean bienvenidos a un nuevo Freaky Taker más. En este Freaky Taker vamos a hablar de el manga Wotakoi, que acaba de finalizar en México con un total de 11 volúmenes en su haber. Este manga trata sobre dos, sobre, es pues como una, eh, ¿cómo lo puedo poner? Es como un romance, pero sin toda esa parte caramelada del romance. Es más como que un romance de que sucede en la oficina, eh, los personajes ya se conocían desde antes, desde niños, eh, lo que es Na, Narumi Hirotaka, que es, ella es Narumi, él es Hirotaka. Eh, en este primer tomo pues nos presentan a los personajes. Eh, de una manera un poco diferente al anime porque tiene un anime eh, este trae los dos personajes por detrás no tiene una descripción más que nada es, es como si no conoces la historia cómprelo y velo así básicamente es un, uno de los mangas más largos que tengo eh, delgado, es muy delgado el precio era de 119 pesos empezó algo así y ahorita ya está en 129. Estos mangas todos nos vienen con lo siguiente. Que es una postal. De los protagonistas en individual. Eh, Otakoi. Eh, lo que viene siendo esta portada. Pues es de las grandes. Trae aquí una descripción. Que es de la autora que nos dice. Cuando me preguntan qué tipo de manga es Otakoi. Como no acaba de ser ni un chollo para niñas. Ni un romántico. Ni un cómico. Al final digo que es un combate de amor entre distintas especies. Y bueno, trae la portada. Eh, un poco auto... auto eh, completable. De esas que se completan. Y el doblez. Nada más. Tiene un pequeño relieve. Plateado ahí. Si pueden ver, apreciar ahí en, el, en todo el manga. Dice lo mismo Otakoi. Qué difícil es el amor para los otakus. Tanto por delante y por detrás. Ahora, ¿qué bueno la historia? Eh, la historia, pues, básicamente empezó como un, un, unas imágenes, ilustraciones que publicaban en Pixip, la autora, porque es mangaka. Empezó publicando pequeños cortos y ya lo contactó un editorial. Y bueno, eh, lo, lo publicaba en este formato de libro. Eh, aquí podemos ver, empieza con unas páginas a color. Por eso también creo que el precio tiene que ver y el dibujo es muy bonito. Son varias páginas. Y aquí nos muestran cómo es que la primera interacción que tienen los personajes. Que es en el cuando ella, Narumi, cambia de trabajo y, se, y Hirotaka la reconoce y la habla. Entonces ahí es cuando pues empieza esta otra... Es que ya eran, ya eran amigos desde jovencitos. Entonces empiezan a, pues, a, como a dejarse llevar. Hasta que Hirotaka le dice a Narumi que pues... Narumi está un poco desolada porque su novio la dejó porque ella es otaku. Es de esas otaku que les gusta hacer los, los mangas, los doujinchis, BL. Entonces ella es fanática del, del Joey. Hirotaka es un friki del, de lo que viene siendo el manga. Más que nada de los videojuegos y el manga. Y el anime un poco. Narumi es un poco más... Más, oculta más su, su gusto y también nos presentan a los, a los personajes Koyanagi y Kabakura que es, el, es de los mejores amigos de, de él de Hirotaka y tiene muchos gadgets de anime de, de videojuegos eh, de, de cosplay porque aquí te dicen que Hana que es Hanako es fan de los del cosplay entonces pues tienen una relación un poco intensa porque se la pasan peleando pero pues tienen sus momentos tienen sus buenos momentos en este <ríe> tomo, esas son las pequeñas escenas que trae así cortos y pues aquí ellas todas felices de que estén haciendo eso tomando fotos, muy gracioso Botacoy. me encantó cuando lo vi y cuando supe que lo licenciaron fui feliz Botacoy de esos mangas que es como para relajarte y des descontrol desconectarte un poquito de, de todo el des desmadre que traigas. Y disfrutar y reírte un rato con lo que le pasa a los personajes, las ocurrencias. Los momentos graciosos de la serie. En este tomo pues es toda la primera parte de la, cons la consolidación de las relaciones. 
de Hirotaka y Narumi. Eh, la, el descubrimiento de, pues, de que Koyanagi y Kabakura son pareja. Y pues que ella es un poco fan. Pero no descubrimos bien a qué era fan Koyanagi hasta el siguiente tomo. Que ahorita lo voy a mostrar. Que es, voy a mostrar la colección completa. Dije que le iba a mostrar antes, pero pues no se había dado el tiempo de colección de completarlo. Ya tardaron muchos meses en traer el, el tomo último. Y bueno, pues se nos fue. Es el tomo 2. Aquí nos presentan a Koyanagi y a Kabakura. Por detrás están aquí los protagonistas. Igual mantiene ese estilo plateado ahí de, o plástico. Bueno, trae su, su pequeña ilustración. Aquí ponen un poco la fecha. Este tomo es igual. Empieza con páginas a color. Que este es lo genial que traiga páginas a color. Realmente le da un plus muy bonito al manga, a la obra. Luego es un papel gruesecito, así que pues no se transparenta nada. Muy bonita edición por el precio. Aunque okay, ganes que está muy delgado. Pues no importa. No importa, no importa. Vale mucho el arte. El coloreado. Las primeras páginas a color. La verdad que Panini. Es una muy bonita edición, la verdad. Trajo calidad. Nos trajo calidad esta vez. Y, y se nota el amor a, hacia la obra. Aquí nos presentan al hermano de... De Hirotaka que se llama eh, Ko Nao. Nao es el hermano menor de, de Hirotaka. Aquí ellos piensan que pues Narumi está siendo un poquito infiel con un ex. Y pues ya mandan a llamar a, a Kabakura para que pues meta mano. Pero no, ya luego sale que es su hermano y, y van a jugar. Y es malísimo y los videojuegos, todo lo contrario. Y aquí queda demostrado de que pues ellos dos son algo, ¿no? Porque... Na, Nao empieza a pensar que, que él con Narumi andan saliendo y resulta que no. <ríe> muy, muy divertido. Y así trae, todos, los, todos traen pequeños extras. Extras sobre alguna situación o, o algo por el estilo. La verdad que es un divert, muy divertido este. Le gusta pequeños momentos animes de, de, de videojuego. En el que se entran y pasan cosas y empiezan a pelear y Hirotaka se pone modo pro y con una de vida casi mata a un dragón entero el solo. Así que muy gracioso, <ríe> es muy divertido todo esto y bueno nos ponen pequeñas escenas del personaje de joven. Y luego nos vienen unos extras de la autora explicando ciertos pequeños detalles sobre la obra, muy bonitos. Por el tomo 3 el tomo 3 Aquí ellos tienen una cita Tiene su ilustración Ahí está todos los, todos los traen Creo que en el tomo 1 no venía Y las incluyeron la del 1 y el 2 en el tomo 2 Así que por ahí puede que dices tú compra el 1, pero no viene, es porque viene en el 2. O creo que el 2, algo así era. Alguno de esos cambiaron y tuvieron que enviarlo. Miren sus páginas a color. Muy bonitas páginas a color. Realmente, si el todo el manga fuera así, valiera 200 pesos, yo lo compro. I pay. Saco la cartera y digo, dame todos, perro. Muy bonito todo. Realmente, lástima que no hay una edición a, color, a full color. Si no, también la compraba. Aquí está. Oyanai. Tengo estos pequeños detalles sobre los personajes. Como aquí, como pues, en una conversación. Está muy ingeniosa la obra. La obra, la obra es muy ingeniosa. Unas pequeñas ilustraciones de los personajes. Todo este arco es la parte donde Narumi va a, a tener una cita con Hirotaka. 
eh, las escenas de Narumi haciendo el dujinshi, desvelándose. Aquí les cuento a Kabakura una historia de terror que dice, que realmente es muy buena, que dice que no, no ha visto fantasmas, él dice que no. Me dice, una vez estaba muy raro porque la medianoche me iba a dormir y en eso, pues, aquí dice, cuando éramos niños, Nao y yo dormimos en literas. Era muy pequeño para dormir arriba, así que capaz que va a curar. Dormir arriba. En eso ve que algo se asoma en la oscuridad. Y dice, luego él no llegaba tan arriba. Me preguntó cómo lo hizo para mirar. Se lo pregunté, pero no se acuerda. Bueno, ya sabemos qué fue lo que vio. Aquí otras ilustraciones de los, los otros protagonistas. Sacaron una live action de esta serie. Se llama igual Wotakoi. Pero metieron música. Eh, le restaron interés a, a Koyanagi y a Kabakura. Que son también son una parte fundamental de la obra. Que les da un peso cómico y emocional a ellos. Y a veces son los que les dan ese, ese empuje en situaciones a los dos. Pero realmente lo omitieron. Ella, ella es Ko. Nao cree que es hombre hasta el último, pero último por ahí. Que está, el décimo tomo se entera, décimo noveno se entera que pues es mujer y él queda en shock porque dice, ¿por qué no me, dije, no me, no me di cuenta que era, que era mujer? Siempre pensé que era hombre. Muy divertido. Y aquí vemos esa escena de que, del beso casi. Y entró la abraza. Realmente tiene ese, ese toque muy bonito. Estos epílogos también muy bonitos, muy interesantes lo que dicen. Aquí está es una pequeña semblanza del autor que tengan este libro en sus manos. Significa que debe haber ocurrido una especie de milagro para el yo que esté en el eje temporal. Never give up. Muy cierto, cuando uno manga que escribe su obra y es pública y nosotros podemos tenerlos en formatos así... Es un logro muy grande que los autores celebran. Hay autores que están acostumbrados, ¿no? por ejemplo, de Dragon Ball Z, One Piece, que están años y años y años sacando el libro. ¿no? Pierde un poco, yo creo que ese plus. Bueno, aquí vemos a, a ellos. Oh, me encanta verlos a ellos dos. Más que nada a ella. Mi waifu, 10 de 10. Aquí otra vez la ilustración. La waifu, por supuesto. Muy bonita ella. Hanako. Bueno, aquí empezamos otra vez con las páginas a color. Todos traen, todos traen. Eso es oh, bellísimo. Bonus Pro. Todos los mangas deberían de tener al menos un, un pequeño capítulo a color. Así. Aunque no saldría más caro, ¿verdad? Con los precios de ahora. Que son excesivos. En algún punto va a ser muy selectivo comprar manga realmente. Aquí... <risa> Narumi va a visitar a Hirotaka porque no había dado señales de, de vida y pues va a ella a verlo. <risa> Me gusta cuando ponen esas caras de qué estás diciendo. Ni lo crees o algo así. Eh, aquí meten creo que un capítulo de cuando ellos estaban jóvenes. Que de verdad lo disfruté mucho, verlos de jóvenes. Y cómo su relación va, va profundizando hasta el momento que pues tienen su, su relación. Y Kabakura sin lentes, con cara de, de mal genio. Y bueno, el tomo finaliza con, un, con la... Aquí con, va saltando, te meten escenas de cuando estaban, luego capítulos extras de otra historia y vuelves otra vez a, a la historia principal del tomo. Así viene de, 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 de seccionar. Aquí ya ellos se, se declaran. Esta parte está brutal porque parece que no va a pasar nada. Solo se, se dicen y, el, y se separan. 
Y es como que es, tienes este momento para hacerlo. No sé si les ha pasado ese momento en el que estás con tu pareja y termina la relación. Y ya es el hasta pronto. O una amiga que te gusta y hay química. Bueno, este, este momento lo, lo capta muy bien. Puede que dejes irla, no pasa nada. Eh, si la dejas y pues no, ella no va, pues no tiene nada que ver. Era para ti, básicamente. Aquí tengo la de otra vez. Me da la sensación de que hacía millones de años que no dibujaba estudiantes de bachillerato. Y eso es que mis protagonistas siempre parecen quinceañeros. Sí, sí, tiene un poquito de eso. Tiene ilustración trasera. Las ilustraciones están muy bonitas, son los protagonistas haciendo alguna actividad friki, leyendo un manga, eh, jugando en el celular, cosas así. Ese es el, vamos al 5. En el 5 nos traen a Nao, aquí en, el, en la ilustración. Por atrás siempre va a ser igual, por delante así nos da una bonita, un bonito detalle de parte de la autora. Empezamos con las páginas a color. Aquí son muy graciosos estos. A veces trae más, a veces trae menos. Pero pues siempre contamos con ellas. Siempre hasta el final. Yo creo que esa es la salida al, a un Matsuri. Y bueno, aquí se ve... Ah, esta ilustración está muy, muy padre, esta ilustración. Muy bonita. Donde vemos a... Aquí, pues, todos podemos a, a saber lo que dice. Dice, pierde, te voy a agarrar tú. Lo voy a... Con un... A, y voy a poner en un número de mucho... En el nuevo número de mis socios de Ujinchi. <ríe> Muy divertida. Vean Gotakoi, Gotakoi. Vale la pena leerlo, sentarte, disfrutarlo. Cada. Aquí Narumi y Hanako hacen cosplay. Y bueno, pues a Narumi le ponen un poco de trama. Para que. Para que se vea interesante. Muy bien. Muy, muy divertido es las reacciones las reacciones las reacciones de los personajes están muy muy geniales esas reacciones y bueno Aquí se da cuenta que se lo había alguien diferente. Y bueno, entra como en pequeño shock. Y aquí viene otra semblanza. Que ahora mismo tengas ese toma entre las manos significa que el año pasado Santa Claus seguramente me trajo tramas. Y otros regalitos similares de Navidad. Yes, I can. Pues parece que compró tramas. La autora para seguir, seguirnos trayendo Botacoy. En el tomo 6. El viaje a las aguas termales. Aquí nos ponen a con una ilustración. El video se va a alargar muchísimo por, por estar mostrando. Pero vale la pena mostrar cada pequeño detallito. Que sea llamativo a la vista. Aquí planea a Kabakura. Le toca planear un viaje a aguas termales. Para diversión de la empresa. De los compañeros de trabajo. Y bueno, pues todos van... A las aguas termales. Tengo estas expresiones de, de qué diablos está pasando. Estás diciendo, lárguense de aquí. <ríe> es que están compitiendo por ver quién aguanta más en el sauna o a ver quién se desmaya primero. Y luego, pues como siempre, vuelven a. A lo que está pasando en la trama después de un, como un pequeño relax que nos da la autora. Bueno, todos sabemos que a esta altura Hirotaka está enamorado desde pequeñito. Y 
Mis abuelos se acuestan a dormir al ponerse el sol, como las que a las 6, 7 de la tarde. Pero al parecer ponían el despertador a altas horas de la noche para ver el mi anime. Son adorables. Es que, ¿cómo no vas a estar orgulloso de que tu nieta te diga, papá, abuelo, padres, abuelos, no voy a tener un, un anime en televisión? No. Y lo estoy publicando, ¿no? Es... Es bellísimo tener tu manga. El no apurar porque ya van 20 minutos. Es el Botacoy 7. La ilustración. Trae a los dos. Para que no sea tan largo y cansado. Este, este color es muy bonito. Porque es, es toda la parte de dentro del juego. Y nos pueden dar los... Que ella compró un traje por donación. O sea, metió el dinero. Y aquí el Kakua le empieza a decir, ¿cómo es posible que dones algo que no que es un juego gratuito? ¿no? Obvio, como si no jugáramos juegos gratuitos en el que metemos plata. Y bueno, ella le dice, pues lo hago por divertirme y verme bien. Y aquí empieza Halloween. Eh, cuando ese tomo es muy, muy interesante porque aquí ella pierde su collar. Ellos dos tienen un collar igualito. Que, es, que él le dio a ella cuando estaban en... Cuando, se, cuando empezaron a ser novios. Se lo regaló a él. Es un trébol. Ella pierde el suyo. Y pues era especial. ¿no? Era su primer regalo. Y pues todo tiene sentimiento. Así que... Él le da el suyo. Y le dice que pues... Ella dice que para ella era especial. Y le molesta que para él... Desprenderse del suyo fuera fácil. Y ella tiene ese conflicto. <risa> Aquí pues le pide a Hirotaka que modele para él de manera un poco sexy Para, el, para tener margen de, de, de margen de dibujo Y le dice no muestres estas fotos a nadie ni estos dibujos Aquí el que le está contando a Hirotaka pues la primera vez que le dio el collar y cómo se puso Y aquí pues vemos una sonrisa muy linda de ella y ahí es cuando le dice, no, es que no es así, bro. Ya luego a, a ella la están intentando hacerle nampa. Que es invitarla a salir. Y Hirotaga llega y le dice, ay, desgraciado, que le estás? Claro. Y bueno, tenemos el plot twist más interesante de todos. Que es cuando pues ella le dice, pues... Antes de dártelo, pero le propone matrimonio. Fui tan feliz en este momento donde él le dice que pues intentó llevarse mejor, que intentó no pelear con ella. Y pues al final hubo una pequeña discusión. Y el collar, al final dice que el collar lo encuentra eh, ella en su bolchila. Es que siempre estuvo ahí. El collar de que Hanako se había quedado enganchado en el pliegue de los bufandas. Y ahí apareció. Ah, eso estuvo fantástico. Ese plot twist en el que él le dice, cásate conmigo. Aquí nos pone la misma autora. Al principio no tenía tan en cuenta los detalles al dibujar y ahora a veces veo gente que comenta con toda la naturaleza del mundo. Oye, un momento, ¿tienen que ver iguales? Pues sí, perdón. <ríe> Aunque eso se nota en los primeros capítulos. Vamos al tomo 8. Tomo 8 aquí donde vemos, pues, esa es la portada variante porque sacaron portadas variantes donde ellos son así. Pero él trae, ellos, ella trae una ropa de hombre y él trae otro tipo de ropa. Elegí esta porque, bueno, vamos. ¿Cuándo vamos a ver a Coco con un traje, con un vestido? Y en portada. Pues, obviamente, compré la portada variante donde ella trae vestido. ¿Por qué? Porque, pues, es un momento que sí tiene que conservar. Así que, por eso pedí esta portada. Aquí nos ponen a, a ellos dos. Siempre con su cara de eh, pocos amigos. Aquí este es el principio, pues es una parte donde les cambian los sexos. Y actúan como su contraparte. Y bueno, a los chicos también los cambian. Ah, 
<ríe> Muy divertido la, el cambio este que les, que les hacen a ellos dos. Igual siendo parejas, ¿eh? Koyanagi mujer, Koyanagi hombre, Hiro, eh. Kabakura mujer también. Aquí está Kabakura en mujer, Koyanagi en hombre. Narumi y Hirotaga también en sus, en sus versiones masculinas y femeninas. La verdad que este fue... Y bueno, Nao, no podía faltar Nao. Y bueno, él se queda igual. <risa> Aquí empiezan a hacer como que los planes de boda Se encuentran a Nao y pues van a vestirle A que compre ropa más femenina Oh, esta parte de los demonios Está muy padre Aquí vemos a Nao como un ángel Hirotaga como un lord demonio Así como que aconsejándole que haga Que no haga ciertas cosas y también están las chicas por aquí. ¿En qué parte están? Se me pierden las páginas. Ahorita las vi. ¿Dónde están? Chicas. Acá están. Obvio, 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 obvio. Koyanagi es una belleza. Por donde la veas. Y Narumi también como un ángel. Pero obviamente me quedo con la diabla. Está guapa. Atractiva. Y bueno, aquí ya ni Fuji ya pues asimiló que era chico. Aquí viene la confesión. Y el impacto. Que seamos amigos para siempre. Sí, yo también. ¿Qué? Vamos, era suficiente con que ella dijera se, seamos amigos. No, no está bien dejarlo así. Estaba dudando sobre qué escribí en el comentario de la solapa, así que revisé todo lo que había escrito hasta ahora antes de hacerlo. Sin embargo, mi supervisora me comentó que será mejor probar con algo distinto. Así que te confesaré solo a ti, que tienes esto en tus manos, que cada volumen sufre mucho. Incluso para pensar un triste comentario. <risa> Cuando la inspiración no llega, no llega. Es complicado. Y bueno, este tomo, ese tomo que sigue, que es el 9. Bueno, el tremendo, es tremendo... Tremenda ilustración, incluso el lomo es dorado, tiene así dorado. Ah, pues es que es una boda, ¿cómo no va a tener un dorado? Muy bonito tomo, muy bonito portal. Bueno, aquí ya ellos. <ríe> Siempre con el gesto de enojo. Igual también es dorado, si se fijan, tiene ese como tipo dorado. No es brillante, pues todos son brillantes, así que por lo tanto. Igual la, la entrada es dorada. Y bueno, aquí viene esta parte donde ella dice que, que pues quiere. Ay, creo que en ese tomo es donde ella dice que quiere hacer cosplay. El, el Kabakura como que se molesta. Pero les, aquí les empieza a contar un poquito sobre el pasado y demás cosas. Eh, Ko empieza a, a, a huir de Nao Tiene esas ilustraciones de capítulo Muy padres también Y bueno, obviamente El capítulo de la boda Queda encantada <risa> de bueno, todo así como dicen que toda mujer se ve muy bella en vestido de novia, todo hombre también se ve muy elegante cuando se va a casar. Es cuando los momentos son en el que el hombre deja pasa a ser un caballero por un corto periodo de tiempo. ¿eh? Si sí, concuerdo con él, está preciosa, 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 preciosa. A pesar de que pelean a cada rato. La señora de Cabacura. 
Y bueno, lo que pasa en su boda, pues... <ríe> ya que no está muy acostumbrado. Y bueno, el, el discurso de la novia, de las amigas. <ríe> Como llora Narumi hablando y ella llorando. Y ahí viene la escena de, del maquillaje, se van todas. Y bueno, eh, cumple su sueño ella de pues hacer cosplay en su boda. <ríe> Lo importante es que sea feliz. <ríe> bueno. Muy bonita. Pero bueno, pues. No dejan de ser ellos, así que. Pelea, 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 pelea. Y grande, ¿eh? <ríe> Pero bueno, están casados ahora. Lo curioso es que en Japón, o sea, aquí en México todo el mundo sabe que anda quién con quién. Pero aquí no saben, aquí la cultura japonesa la maneja muy discreta. Nadie sabía que eran pareja hasta que les pues, anuncian que se van a casar. Aquí vienen la, las postales a color. Esta es la, la otra portada. Variante. En este tomo nos viene la portada, la ilustración de la portada variante y la ilustración de la portada. Esta es la portada original. Y bueno, yo igual otra vez me fui por la variante, que es ella vestida. Creo que me equivoqué. En el tomo 8 creo que es así. Eh, de Wotakoi. Voy a... Voy a revisar. No, eh, la portada 8 si ¿sí es así. La que es variante es esta. Esta es la variante y esta es la portada. La portada normal, la portada variante. Igual, portada variante pues porque ella trae su vestido muy bonito. Trae su faldita con un abrigo y aquí viene con pantalón. Pero pues esta es la que a mí me gustó. Por ese motivo de que es el personaje en otro tipo de... Aparte de las sonrisas, obviamente son diferentes las caras. Esta aporta una felicidad pues más genuina, ¿no? Más, se siente más la vibra. Y aquí pues es una mirada así nada más así, como que ay, qué onda. Y aquí ya es como que, oh, te quiero mucho, bebé. Aquí empieza con estas, por estas ilustraciones. Y aquí aparece Débil Kawakura. Tirándole así como siempre. La verdad que el dibujo es muy bonito. Muy bonito, muy limpio. Muy estético, muy claro. Uh. Siempre muy elegante. Siempre los pone muy elegantes a ellos cuando los hacen así. Bueno, aquí ya está lo de, la, lo de después de la boda. Este es todo el arco de Nao. Sí. Eres... Venga. Bienvenido a casa, bro. <ríe> Llega el vato ebrio y ella bien cagada. Bueno, creo que a la mayoría de las mujeres les molesta que los hombres lleguen ebrios. Pero aquí ya es ese acercamiento en el que... Aquí ya se le declara a Nao. Dice, espérate, bebé. Ser el novio de Ko. Ko, Ko, Ko. Y bueno, al final terminan saliendo ellos dos juntos. Y así termina el tomo. Con ellos dos saliendo. ¡Punto! Tienen ese. Bueno, ella es tímida y el otro no es introvertido. Pues es una pareja un poco dispareja en el tema de las relaciones. Y bueno, después de 34 minutos de video largo, porque son los 11 tomos, el tomo final de Wotaku y tiene una portada variante. Que viene su. Esa es la portada variante. De ellos dos de niños. Pero 
Bueno, yo sigo una estética y dije, no voy a comprar la portada de niños porque me va a arruinar todas las portadas de ellos de adultos. Entonces, bueno, me fui por esta. Tiene este dorado en las, en las letras. Lastimosamente es el único tomo que trae las letras así. Me hubiera gustado que las demás lo trajeran. Pero pues no vas a poder ser. Trae este pequeño brillo así. Es una portada metálica. Letras metálicas en metálico. Y bueno, pues ya se tomó final. Y empieza con ellos de niño. Le eh, cuentan un poco la historia de niños, todo la, la, el romance de Ko. Eh, el eh, el Rafa Kabagura recuerda, nos muestran la parte del lado de, de, de Hirotaka cuando pues él se le declara a ella y la, la encuentra por primera vez. Eso nos faltó y qué bueno que lo puse en el último tomo. Ya bueno, viene un poco parte de las dudas sobre Narumi porque descubren que, que pues, le ven en los mangas ya hoy. Y ella que entra como en un shock emocional por el pasado. Y Hirotaka le dice en él, espérate. La cosa no es así. Tú ten confianza y tus gustos son tus gustos y los van a respetar. Y ya ella les dice a los amigos que pues es otaku. Y que pues está un poco apenada. Y, y todos reaccionan como que ah, no te preocupes. Eh, nosotros comprendemos cada vez hay más personas. Así que no, se está haciendo normal. Y ya cuando viene el último secreto, eh, pues es de que, pues, eh, es el novio y todo así de que, ¿qué? Hasta él mismo se quedó asombrado de, ¿qué? ¿Les dijiste? Y ya, bueno, vamos al, al el tomo, ya se hace acerca su final, que es una pequeña cena entre todos. Ellos dos salen afuera y le dice pues, me encanta verte sonreír. Por eso soy feliz, porque sonríes. Y ya ellos dos juntos. Y él, se empiezan a empezar a hablar por sus nombres. Eh, aquí tenemos. No sé si decirles. Creo que no. No se los voy a cagar. Hasta aquí vamos a dejar el, el manga. Hasta aquí. Aquí termina. <risa> ya las demás últimas hojas. Veanla por ustedes. Porque al final termina con una ilustración a color. Se los voy a dejar. Porque realmente. Es algo que tienen que descubrir por ustedes mismos. No les voy a spoilear. Bueno, estas son todas las, las 11 portadas de el manga Otakoi. Que están una tras otra. Muy, también las portadas están muy bonitas. Y bueno, se nos terminó Otakoi. 11 bellísimos tomos. 11, al fin completamos, después de, de dos, que son, cada dos meses salía, a veces este duró más, duró como tres, cuatro en salir, así que bueno, fueron dos años, seis meses, pónganle, en el que vimos, tuvimos Wotakoi, y ya, pues ya está la nostalgia del final, eh, me gustó el final realmente, eh, daba por otro tomo, Sí, daba por otro tomo, pero bueno, es cosa de las ventas del autor. Y si así lo decidió, se respeta y se admira por el gran trabajo que hizo. Eh, bueno, este es el final del video. Gracias por ver estos 38 o 40 minutos de un, de un manga de 11 tomos. La verdad que tardé mucho, pero eh, vale la pena mostrar las ilustraciones, las páginas a color, hablar un poquito de la obra, de este romance... Que bueno, eh, vivirá por siempre en mi memoria. Que es un manga muy divertido. Más que nada por realmente qué difícil es el amor para los otakus. Más en Japón. Realmente allá se sufre mucho. Esta gente la pasa un poco mal. Así como en México en los años 90 por ahí. Donde eran discriminados por los gustos. Más que nada es un gusto. Lo ves y te gusta. Y ya. No es tanto drama. Eso es lo que nos trata, nos trata de, de dar la autora. De que pues... Les gusta el manga, pero pues no es tan diferente como la persona que trabaja a tu lado. Creo que esa es una parte del mensaje. Bueno, nos vemos en el próximo video. Esto es Gotakoi. Este es su canal Freaky Taker. Soy Jen, su presentador. No olvides darle like o dislike a este video. 
Compártelo. Si eres fan de Wotakoi, dime qué fue lo que más te gustó. Si coleccionas el manga, ¿cómo conociste la obra? Eh, ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Y por qué? Y dime qué tomo es tu preferido. Mi tomo preferido es el 11, el 9 y el 11. Esos son mis dos tomos favoritos por lo que significan. Así que nos vemos en el próximo video. Like o dislike, eso ayuda a que haya más contenido en el canal. Compartir, suscribirse es gratis. Y no olvides comentar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.